നമസ്കാരം പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഗൾഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗോകുൽ രവി വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കണ്ടല സഹകരണ തട്ടിപ്പിൽ സി പി ഐ നേതാവും ബാങ്ക് മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ എൻ ഭാസുരാങ്കനെ ഇ ഡി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തെ റെയ്ഡിന് ശേഷമാണ് ഭാസുരാങ്കനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് പൂജപുര വീട്ടിലെ റെയ്ഡ് പൂർത്തിയാക്കി ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭാസുരാങ്കനെ കണ്ടലയിലെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റി ഭാസുരാങ്കന്റെ ഫോണും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കണ്ടെടുത്ത രേഖകൾ നിരത്തി ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി അഖിൽ ഷാ ചേരുന്നുണ്ട് അഖിൽ ഷാ ഈ ഇത്രയധികം സമയം വൈകിട്ടും ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുവെന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗൂഗിൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന കണ്ടല കണ്ടലയിലെ ഭാസുരാങ്കന്റെ വീട്ടിൽ ഈ ഭാസുരാങ്കന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ് ഒപ്പം ഈ വീട്ടിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ഇ ഡി കണ്ടെത്തിയ രേഖകൾ ഒപ്പം ഈ മകന്റെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ കണ്ടെത്തിയ ആർ സി രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇ ഡി ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നേരത്തെ ഈ ഭാസുരാങ്കന്റെ രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇ ഡി പിടിച്ചെടുത്തത് നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഇ ഡിയുടെ അതിനാടകീയമായ നീക്കങ്ങൾ നമുക്കറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ നാൽപ്പതോളം വരുന്ന ഇ ഡി സംഘം അതോടൊപ്പം പത്ത് സ്ഥലങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് അവർ കൃത്യമായ ഒരു റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു ഈ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറോളം അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്നിലധികം മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട റെയ്ഡ് ഈ പൂജപ്പുരയുള്ള ഭാസുരാങ്കന്റെ വാടക വീട്ടിൽ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറോളമാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് അതിന് പിന്നാലെ ഭാസുരാങ്കനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് അതിൽ കൃത്യമായി അത് ഈ വീട് അതായത് കണ്ടലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് കൃത്യമായി റെയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഈ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ഭാസുരാങ്കനുമായി നേരെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് വീട്ടിൽ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഈ നേരത്തെ കണ്ടെടുത്ത രേഖകൾ മകന്റെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ കണ്ടെടുത്ത രേഖകൾ വെച്ച് ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് ഫോണുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ ഇ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് പിന്നാലെ ഒരു അറസ്റ്റ് ഈ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായാലും അതിൽ അത്ഭുതമില്ല കാരണം അത്രയധികം വ്യക്തതയോടുകൂടി അത്രയും നാടകീയമായി തന്നെയാണ് ഇ ഡി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ച് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ പത്തിടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിലധികം ഇടങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം ഇ ഡി റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു ഈ ഭാസുരാങ്കന്റെ ഈ കണ്ടലയിലെ കണ്ടല സഹകരണ ബാങ്ക് ഒപ്പം കണ്ടല സഹകരണ ആശുപത്രി ഈ കണ്ടല ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച മൂന്ന് സെക്രട്ടറിമാർ മുൻ സെക്രട്ടറിമാർ ഒപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ മകന്റെ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി വൈകും എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ് ഏറെ വൈകും എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇതിന് പിന്നാലെ ആയിരിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് നടപടികൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇ ഡി തീരുമാനിക്കുക ശരി അഖിൽ ഷാ അൻസാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നിരവധി പരാതികൾ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതാണ് കണ്ടല സഹകരണ ബാങ്കിലെ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ സി പി ഐ നേതാവ് ബാങ്ക് മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ എൻ ഭാസുരാങ്കനെ ഇ ഡി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു രണ്ടിടങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടുകളിൽ ഒരിടത്ത് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കണ്ടലയിലെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് മുമ്പ് പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളുടെ കൂടി വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ അറസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന സൂചന കൂടി ഈ മണിക്കൂറിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഗൾഫ് വാർത്തകളിലേക്കാണ് നയതന്ത്ര പാസ്പോർട്ട് ഉള്ളവർക്ക് സൗദിയിൽ ബിസിനസ് സന്ദർശന വിസ ഫീസിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചു വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വിസ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ രാജ്യത്ത് പതിനഞ്ചോളം മേഖലകളിൽ പുതിയ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാസ്പോർട്ടോ സ്പെഷ്യൽ പാസ്പോർട്ടോ കൈവശമുള്ള നിക്ഷേപകർ ബിസിനസ് വിസിറ്റ് വിസ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രമുഖ അറബ് പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രാജ്യത്ത് വിദേശ നിക്ഷേപകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ തീരുമാനം എന്നാൽ നിലവിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാകരുത് എന്ന നിബന്ധനയുണ്ട് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ബിസിനസ് വിസിറ്റ് വിസ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാനോ ഹജ്ജ് സമയത്ത് ഉമ്ര നിർവഹിക്കാനോ സൗദിയിൽ മറ്റു കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യാനോ അനുമതിയില്ല പാസ്പോർട്ടിന് ആറുമാസത്തെ കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കണം സൗദിയിൽ അംഗീകരിച്ച ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും വേണം സൗദ
ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനും യോഗത്തിൽ ധാരണയായി ഈ മാസം പതിനൊന്ന് മുതൽ കുവൈറ്റിൽ തണുപ്പ് കാലം ആരംഭിക്കുമെന്ന് അൽ ഉജേരി സയന്റിഫിക് സെന്റർ അറിയിച്ചു അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അൽ ഗാഫിർ എന്ന സീസണിൽ മൂന്നാം ഘട്ടം പതിനൊന്നിന് തുടങ്ങി ഇരുപത്തിനാലിന് അവസാനിക്കും ഈ സമയം അന്തരീക്ഷ താപനില കുറയുകയും രാത്രി തണുപ്പുള്ളതും പകൽ സമയത്ത് മിതമായ കാലാവസ്ഥയും അനുഭവപ്പെടും ഈ സീസണിൽ രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം വർദ്ധിക്കുകയും പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറയുകയും ചെയ്യും ഒക്ടോബറിൽ കുവൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാർ സഞ്ചരിച്ചതായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ പതിനൊന്ന് ശതമാനം വർധനയും വിമാന സഞ്ചാരത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനവും എയർ കാർഗോ ട്രാഫിക്കിൽ പത്ത് ശതമാനവും വർധനയുണ്ടായതായി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആക്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഇമാദ് അൽ ജലാവി അറിയിച്ചു ഒക്ടോബറിൽ പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തി മുൻവർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വിമാനങ്ങളാണ് സർവീസ് നടത്തിയത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു വാർത്ത തിരുവനന്തപുരം പാളയം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിൽ സംഘർഷം എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ തമ്മിലടിച്ചു സംഘർഷത്തിൽ നേതാക്കൾക്ക് പരുക്കേറ്റു ഷെഫീദ് റാവത്തർ ചേരുന്നു ഷെഫീദ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ തമ്പിടിക്കുന്നൊരു കേന്ദ്രം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളൊരു സ്ഥലമൊക്കെ കൂടിയാണല്ലോ ഈ ഇവിടം എന്താണ് ഈ സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യം ആരാണ് ഈ നേതാക്കൾ ഗൂഗിൾ അല്പസമയം മുൻപാണ് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പോലീസിന്റെ ഒരു വലിയ സംഘം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ ഈ കുറെ നാളുകളായി താമസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരും അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരും തമ്മിലാണ് ഈ സംഘർഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏതാണ്ട് ആറോളം പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് എസ് എഫ് ഐ എസ് എഫ് ഐക്കാർ തന്നെയാണ് തമ്മിലടിച്ചത് അതിൽ ആറോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് അവരെ അടക്കം ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തർക്കമെന്നോ തർക്കത്തിന്റെ കാരണം എന്താണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായൊരു വ്യക്തത നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അതേസമയം ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന കുറെ ആളുകളും അതേപോലെ തന്നെ പുതുതായി വന്ന എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി തുടർന്നു വന്ന തർക്കമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നാണ് പോലീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിലവിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം മാത്രമല്ല ഈ സംഘർഷത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഏഴോളം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തലക്കടക്കം പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ചോരെ ഒലിപ്പിച്ച് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ അടക്കം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാമായിരുന്നു അവരെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് കൂടുതൽ സേനാവിന്യാസവും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരിസരത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇവർ വിട്ടുപറയുന്നില്ല അതേസമയം ഏഴോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കന്റോൺമെന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പോലീസ് സേനാ വിന്യാസവും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റൽ പരിസരത്ത് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗോകുൽ പോലീസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണോ ആരോ ഗേറ്റൊക്കെ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണാമല്ലോ ദൃശ്യത്തിൽ ആ ഗൂഗിൾ നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെ പോലീസ് തന്നെ ഇടപെട്ടാണ് ഈ ഗേറ്റ് ഇപ്പോൾ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോലീസ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ആളുകളെ കൂടുതൽ പോലീസ് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇവിടേക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ഈ കുറെ കാലമായി തുടരുന്ന എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഈ പുതിയ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം ഇവിടേക്ക് താമസിക്കാനും വരാറുണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ നടത്തിയ ഒരു തമ്മിൽ തല്ല് എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ നമുക്കിതിനെ കാണുന്നത് പക്ഷെ അതിന് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ ചോര ഒലിപ്പിച്ച് തലയ്ക്കടിയൊക്കെ ഏറ്റിട്ട് ചോര ഒലിപ്പിച്ച് പോകുന്ന നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമായതുകൊണ്ട് തന്നെ
യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൻ്റെ ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിലാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായത് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ തമ്മിലടിച്ചു ഉണ്ടായി തമ്മിലടി ഉണ്ടായി എന്നതാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഏതായാലും ആറിലധികം ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും അവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽ പരിസരമുള്ളത് ഷെഫി ദറാവത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് റിസാല സ്റ്റഡി സർക്കിളിന് കീഴിലുള്ള കലാലയം സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ പതിമൂന്നാമത് സൌദി വെസ്റ്റ് നാഷണൽ പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവം ഈ മാസം പത്തിന് മദീനയിൽ നടക്കും എട്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ അറുപത്തിയേഴ് കലാ സാഹിത്യ വൈജ്ഞാനിക ഇനങ്ങളിൽ പതിനൊന്ന് വേദികളിലായാണ് മത്സരം നടക്കുക പത്ത് സോണുകളിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ അഞ്ഞൂറ് പ്രതിഭകളാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുക വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സംവാദത്തിലും ചർച്ചയിലും സമ്മേളനത്തിലും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും ആർ എസ് സി ഗ്ലോബൽ നാഷണൽ നേതാക്കളായ നൌഫൽ എറണാകുളം മൻസൂർ ചുണ്ടംപറ്റ ഉമേർ മുണ്ടോളി ഫസീൻ അഹമ്മദ് ഇർഷാദ് കടമ്പോട് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കസാഖിസ്ഥാനിലെ അൽമാട്ടിയിലേക്ക് സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ടേക്ക് ഓഫ് ടു അൽമാട്ടി മത്സരത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണം ഫ്ലവേഴ്സ് ടേക്ക് ഓഫ് ടു അൽമാട്ടി മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്കാണ് അവസരം ലഭിക്കുക യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ട രാജ്യമായ കസാഖിസ്ഥാനിലെ അൽമാറ്റി സന്ദർശിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരുക്കുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് ടിവിയും കോറൽ പെർഫ്യൂംസും ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ടേക്ക് ഓഫ് ടു അൽമാറ്റി മത്സരത്തിൽ വിജയികളാവുന്നവർക്കാണ് അവസരം ലഭിക്കുക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പൂജ്യം അഞ്ച് മൂന്ന് നാല് നാല് പൂജ്യം 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 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോറൽ ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് കോറൽ ഗ്രൂപ്പ് എം ഡി ഷിബി എം തമ്പി പറഞ്ഞു ടെലിവിഷൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഫ്ലവേഴ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രവാസികൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ടേക്ക് ഓഫ് ടു അൾമാട്ടി എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ മെയിൻ സ്പോൺസർ ആകാൻ സാധിച്ചത് വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുകയും അതിലെ വിജയികളായി തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ സ്വപ്നയാത്ര നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ അനുഭവവും ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഡിസ്കറിയും സമ്മാനിക്കട്ടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയ അവതാരകർ കല്ലുവും മാത്തുവും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കൊപ്പം നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രയാണ് ഗൾഫിലെ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ ആർ കെ ജി ഗ്രൂപ്പ് ഡോക്ടർ കാവേരി ആയുർവേദിക് സെന്റർ അറുഹ ട്രാവൽസ് എന്നിവർ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകും ദുബായ് സൌദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിന്റെ മകനും മദീന ഗവർണറുമായ ഫൈസൽ ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരനുമായി ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം എ യൂസഫ് അലി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മദീന ഗവർണർ കാര്യാലയത്തിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച മദീന ഗവർണറേറ്റിലെ യാംബുവിൽ ആരംഭിച്ച ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവർണർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു മദീനയിൽ തുടങ്ങുന്ന ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയും സൌദി അറേബ്യയിലെ ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാവി നിക്ഷേപ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും യൂസഫ് അലി ഫൈസൽ ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരനുമായി ചർച്ച നടത്തി മദീനയുടെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകമായ മദീന ഗവർണർ ഫൈസൽ ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ യൂസഫ് അലിക്ക് സമ്മാനിച്ചു ലുലു ഗ്രൂപ്പ് സൌദി ഡിറക്ടർ ഷെഹി മുഹമ്മദ് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ജിദ്ദ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ റഫിഖ് യാരത്തിങ്കൽ എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു പ്രമുഖ വ്യവസായിയും അസറ്റ് ഹോംസ് ഉടമയുമായ സുനിൽ കുമാർ രചിച്ച മിത്ത് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിലായിരുന്നു പ്രകാശനം ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സെക്ടർ സിഇഒ മാജിദ് അൽമറിയാണ് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തത് വി സുനിൽ കുമാർ തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകം അതിന്റെ പേര് മുതൽ വ്യത്യസ്തതകൾ നിറച്ചു വെച്ചാണ് വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പുതുചലനങ്ങളെ വ്യക്തമായി തുറന്നു കാണിക്കുന്ന പുസ്തകം ബിസിനസ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ മാത്രമല്ല ജീവിത വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ കൂടി തുറന്നു നൽകും ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിന്റെ റൈറ്റേഴ്സ് ഹാളിൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ സദസ്സിൽ വെച്ച ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സെക്ടർ സിഇഒ മാജുദൽ മറി എം രമേശ് ചെന്നിത്തല കെ ജലീൽ എന്നിവർക്ക് കോപ്പി നൽകിയാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങളിൽ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കായി എല്ലാ മാസവും എഴുതിയിരുന്ന ലേഖനങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിർമ്മാണ രംഗത്തും ബിസിനസ് മേഖലയിലും ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പുസ്തകം വഴികാട്ടിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് സുനിൽ പറഞ്ഞു പുസ്തകത്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഒളി
ഒരു സഹായകരമായേക്കാവുന്നൊരു കൈപ്പുസ്തകമാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സംരംഭകർക്ക് യു എ നൽകുന്ന പിന്തുണ വിലമതിക്കാനാകാത്തതാണെന്നും അതിനാൽ തന്നെ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ തന്നെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും സുനിൽകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ദുബായ് നൽകുന്ന വലിയൊരു സന്ദേശം അതാണ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദുബായിലേക്ക് വരികയും അതിൻ്റെ സാങ്ഷൻ പ്രൊസീജിയറുകളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുകയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നൊരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നൊരു വലിയ സൗകര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഈ ചെറിയ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദുബായ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ സി ഇഒ തന്നെ നേരിട്ട് താല്പര്യമെടുത്ത് വരിക എന്നെല്ലാം പറയുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് സുനിൽകുമാർ രചിച്ച അഞ്ചാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ഇത് അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളിൽ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളും ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ തന്നെയാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത് നിസാ ബഷീർ രചിച്ച കവിതാ സമാഹാരം ഞാൻ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു സ്ത്രീ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ പറയുന്ന മുപ്പത് കവിതകളാണ് പുസ്തകത്തിലുള്ളത് കവിതകൾക്ക് പുറമെ നിസാ ബഷീർ വരച്ച ചിത്രങ്ങളും പുസ്തകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശസ്ത സിനിമാ നടൻ സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ കവിയും അധ്യാപകനുമായ മുരളി മാസ്റ്റർക്ക് നൽകിയാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത് ബഷീർ തിക്കോടി പരിപാടി നിയന്ത്രിച്ചു അരുൺ പാറാട്ട് വനിതാ വിനോദ് ലൌലി നിസാർ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു കൈരളി ബുക്സ് ആണ് പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയത് ദുബായ് മുഹൈസിനയിലെ വാസൽ ഒയാസിസ് ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ വോളിബോൾ പ്രേമികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഒയാസിസ് വോളിബോൾ ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി പുരുഷ വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിലായിരുന്നു മത്സരം ദുബായ് അക്കാദമി ഫോർ ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ പുരുഷ വിഭാഗം വോളിബോളിൽ ജാസ് ഏസസും വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ബേക്ക് അൽ അറബും വിജയിച്ചു സമാപന ചടങ്ങിൽ ബിജു അരുൺ പറാട്ട് മനൂവ് വലിയ വീട്ടിൽ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ ബിസിനസ് സെന്റർ ബ്രാഞ്ചിന് തുടക്കമിട്ട് യൂണിക് വേൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ദുബായ് ക്ലോക്ക് ടവറിനടുത്തുള്ള ബിസിനസ് വില്ലേജ് ബ്ലോക്ക് എയിലാണ് പുതിയ ബിസിനസ് സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് മികച്ച സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ പ്രീമിയം ബിസിനസ് സെന്ററാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലധികമായി യു എയിൽ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന യുണീക് വേൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ പ്രധാന വിഭാഗമായ യുണീക് വേൾഡ് ബിസിനസ് സെന്ററിന്റെ അഞ്ചാമത് ശാഖയ്ക്കാണ് ദുബായിൽ തുടക്കമായിരിക്കുന്നത് ദുബായ് ക്ലോക്ക് ടവറിനടുത്തുള്ള ബിസിനസ് വില്ലേജ് ബ്ലോക്ക് എയിലുള്ള പുതിയ ബിസിനസ് സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തന സൗകര്യവും സൗജന്യ വൈദ്യുതി ഇന്റർനെറ്റ് എന്നിവയോടൊപ്പം കോൺഫറൻസ് ഹാളും വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും പുതിയ ശാഖയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് വില്ലേജ് മുതൽ മെട്രോ വരെ സൗജന്യ ബസ് സർവീസും കമ്പനി നൽകുമെന്നും ഇതാണ് യുണീക് വേൾഡ് ബിസിനസ് വില്ലേജ് ബിസിനസ് സെന്ററിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതെന്നും കമ്പനി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ചടങ്ങിൽ യുണീക് വേൾഡ് എം ഡി സുലൈമാൻ ടി എം സ്പോൺസർ ഖാലിദ് മഥാർ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് യു എ ഇ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഷുഹൈബ് തങ്ങൾ കെ എം സി സി യു എ ഇ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അൻവർ നഹ യുണീക് വേൾഡ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ മുഹമ്മദ് അലി ടി എം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഫോർ ദുബായ് ഗൾഫ് ഫോക്കസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ്